Aquí estamos en Café Democrático con Germán García, director ejecutivo de Sinal. Y le preguntaba yo entonces, mañana se celebra el primero de mayo, ¿por qué? ¿Cuál es, digamos, el, el motivo y cuándo fue eso? En el siglo XIX en Estados Unidos, en Chicago, Ajá. migrantes italianos, europeos se organizaron porque trabajaban 18 horas al día. Ellos esperaron una jornada de 8 horas diarias. 18 horas al día. Y eso generó ahorcamientos, linchamientos y que la policía les disparara. Uh -huh. A raíz de eso se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Trabajo. Es decir, racionalmente y democráticamente un trabajador debe laborar 8 horas diarias. Pedían 8 horas diarias, un contrato de trabajo y un salario. Y eso generó que muchísimas personas murieran. En este momento la legislación laboral en Colombia dice que tiene que trabajar ¿cuántas horas semanales? En el sector privado 48, en el sector público 42 horas y media. 48, o sea que esos son 8 horas. o 9 semanas, eh, diarias, ¿no? 8 horas diarias, sí señor. Un promedio. ¿Usted cree que esas condiciones se están dando hoy en Colombia? No señor, hoy en día es difícil. Uh -huh. eh, en el caso del Distrito Capital, sí. 20 mil personas por, con un contrato, sí. una vinculación legal y reglamentaria y 33 mil por órdenes de prestación de servicios en nóminas paralelas, uh -huh. que inclusive generan que tengan que ir a trabajar los domingos, los festivos, y sí. cargas laborales de 7 de la mañana a 8 o 9 de la mañana, lo que nosotros hemos denominado la esclavitud del siglo XXI. Vía contratos leoninos. Vía, vía contratos así. leoninos, uh -huh. donde las personas no tienen derecho a las prestaciones, contratos sí. a tres meses, uh -huh. y si de pronto no están bien con el padrino político, no le renuevan. No le renuevan. Eso nada. se está dando hoy en el Distrito Capital. Además de eso, no hay, digamos, o sí hay las condiciones para la protesta, para la asociación sindical. No, lo que hay... ¿Eso sí existe? No, en Colombia no hay eso. En Colombia existe la penalización de la protesta social. Uh -huh. Entonces ya salir a marchar sin el permiso de un secretario de gobierno genera dificultades, ir a protestarle a un jefe de personal en el régimen único disciplinario genera destitución. Sí. O sea, todo está dado para que el movimiento sindical se encuentre minado, para, todo está dado para no protestar uh -huh. y todo está dado para que los sindicatos hay una tendencia a desaparecer, en el entendido que nosotros también tenemos culpa sí. en eso. Bueno, hablemos un poquito precisamente de lo que tiene que ver con, con la historia reciente. Ya sabemos que la... La historia del primero de mayo pues, se remonta a Boston, ¿no? Sí, o sí. a Chicago, Chicago. Chicago, segunda ciudad norteamericana. La ciudad, eh, digamos, industrial eh, de Estados Unidos, pero eh, comprometiendo de pronto su concepto alrededor de lo que eran las expectativas que teníamos con el gobierno de la prosperidad para todos, de Juan Manuel Santos. ¿Cómo ve usted la política económica tendiente a la generación de empleo? ¿O es simple y llana carreta? Nosotros, Hablándolo le, así en plata nosotros, le hemos, nosotros le hemos dicho desde que llegó el doctor Juan Manuel Santos a la presidencia de la República como sindicato. Uh -huh. Es un hombre más cordial, sí. es un hombre más amable, pero, pero es un hombre que profundiza uh -huh. las políticas que traía Álvaro Uribe. Vélez. O sea, es, es Álvaro Uribe, pero más... Más diplomático. Más diplomático. Sí. Es el jugador, el jugador de póker, como dice. Él todos. es más diplomático. Él se le para en el pie y le da dos vueltas a uno y le pregunta que por qué hace esa cara. Uh -huh. Ese es Juan Manuel. Es el típico, digamos, el típico empresario capitalista, sí. buena gente, que usted, pero usted, termina uno debiéndole de plata. Y usted, lo sí. vio, usted lo vio en la reforma tributaria que dijo que iban a, a llorar los ricos uh -huh. y el doctor Juan Manuel encarna la oligarquía de este país uh -huh. y no lo vi llorando cuando yo la entrevista. Uh -huh. Entonces ya eso lo llama a uno a reflexión. ¿Por qué cree usted que, que no se están creando empleos en Colombia? ¿Es verdad ese cuento que la minería, por ejemplo, que es uno de los sectores que más se, se está protegiendo ahorita, no da empleo? ni empleo formal, o que todo se está llevando a través, digamos, de empresas de servicios y de la explotación del petróleo, y que a Colombia no le queda nada. ¿Eso, yo, es, ¿eso es así o eso es carreta de ustedes los sindicalistas? Yo pienso que este país se acostumbró a que lo gobiernen por la primera línea mediática. Uh -huh. Hoy en la minería, mañana son las 100 mil casas, pasado mañana son los 2 millones sí. de trabajo, y cuando usted termina el año y hace un balance, uh -huh. realmente no encuentra nada. Lo de la minería, lo que hemos encontrado es dificultades, ¿Cómo cuál es? Eh, es el medio ambiente, uh -huh. es piden las, las licencias de los polígonos mineros, sí. sin que los dueños de la finca se den cuenta, deteriorando la naturaleza, uh -huh. eh, contratos de trabajo no encontramos, eh, por el contrario encontramos es escándalos como el de Santurbán, sí, claro. eh, por montones, uh -huh. que los mismos periodistas lo han denunciado. Y las condiciones de los trabajadores deben ser pésimas. Y, la, y con condiciones pésimas de los trabajadores. Sí. Entonces encontramos es que en la primera línea mediática siempre el presidente de la república sale, hace un anuncio, uh -huh. la gente se queda con eso, pero en la práctica, en la realidad no hay nada. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Bueno, otro tema que usted acaba de, de, de soslayar ahí y que tiene que ver con... El trabajo, porque uno trabaja es para tener casa propia. Sí, ¿no? Sí, señor. Pues carro, casa y beca, decíamos y beca, antes, sí. ¿no? 
¿Ustedes sí creen en ese cuento de las 100.000 viviendas Nos, nosotros, gratuitas? Eh, nosotros no creemos en el, en el cuento de las 100.000 viviendas. Que si alguien tiene una información, pues que aproveche y llame. Que lo demuestre. Que lo demuestre. <risa> Bogotá, por ejemplo, hace 11 años no habilita, no habilita suelo para vivienda uh -huh. de, eh, en Bogotá. Sí. No, Supongamos que de esas 100.000 en Bogotá se van a hacer 20.000. Lo segundo, ¿qué vivienda dar el presidente? ¿Qué tipo de vivienda va a dar? Una caja de fósforo. ¿E ¿Interés prioritario o vivienda de interés social? Uh -huh. Y si es de interés prioritario, estamos hablando de 34 metros cuadrados. 34 metros. Segundo, gastos de escriturización. ¿Dónde están los terrenos? Uh -huh. ¿Esos lotes tienen todos los servicios públicos? Uh -huh. O sea, esto, esto es un anuncio que muy seguramente se va a quedar en eso. En eso, únicamente. Es, no únicamente. le cree usted para nada. Nosotros no le creemos para nada a las 100.000 viviendas. Uh -huh. ¿Usted cree que es mejor que el trabajador utilice sus cesantías, sus prestaciones, vía Fondo Nacional del Ahorro? ¿O por ahí tampoco es la cosa porque uno termina de todas formas al frente de la ventanilla de un banco eh, casi que rogándole para que le den un préstamo y después no, le no, quitan la, la casa? O sea, para no quedar aquí como negativo, los invitamos a que utilicen el Fondo Nacional de la Ahorro. O sea, sí le parece que el claro, es una entidad, el fondo es, es una entidad estatal uh -huh. y demuestra que con la plata de las desantillas se puede apalancar el crédito. Sí. Pero usted con cero recursos, ¿dónde está para prestar? No o sea, que, que si hay razones... ¿Para marchar mañana? ¿Usted cree que sí hay razones por qué se debe marchar? Además de conmemorar, porque es el primero de mayo el Día del Trabajador, eh, ¿hay razones para marchar mañana? ¿Usted qué va a marchar desde, la, desde el Parque Nacional México? Sí, razones para marchar hay suficientes. Uh -huh. Pero es, la CUT debería acompañar estos procesos también con formación política a los trabajadores. Uh -huh. Porque marchamos contra, contra. Contra. Y en las elecciones elegimos a los que nos dan palo. A los que no es. Exactamente. A los que nos dan palo. Pero ya sabe que usted no puede salirse de la línea de la CUT, ¿no? Acabo de escuchar a, a Fabio Arias, ¿o yo? Para que no se salga. Sí. ¿Cómo ve usted precisamente el, la CUT, eh, su manejo, su dirección? Eh, tranquilo, para la marcha, para, el, para la, la situación de la marcha. No, no, no lo voy a meter en camisa de once varas. ¿Cómo ve la marcha mañana? ¿Cómo la presidente, presidente que sí va, digamos a diferenciarse de lo que son los vándalos. Sí. Igual los vándalos van a salir. Eso. Sí, o sea, ¿Usted y yo sabemos que eso salen. O sea, infortunadamente los vándalos salen, pero la central es una central democrática, es uh -huh. pluralista, sí. reivindica el respeto por el ser humano, por uh -huh. el sujeto histórico, por el trabajador. Entonces la invitación es esa, que marchemos de manera pacífica, civilizada y que no hagamos daño, no dañemos a nadie. ¿Cuál es, si lo tiene ahí en la mente o con una cifra muy global, un porcentaje muy global, el porcentaje de sindicalización en Colombia? Cuando llegó el doctor Álvaro Uribe a, a la presidencia de la República, sí. la central tenía cerca de 3 millones de trabajadores afiliados. Uh -huh. Uribe fue, golpeó muchísimo a la central por la vía de la supresión de las entidades, sí. los bancos, la privatización, la eliminación física. A nosotros en 10 años nos han matado 2.400 compañeros. Uh -huh. Hoy la CUBE está en 600.000 afiliados. Solo 8 600, años de Uribe 000. fueron muy nefastos para la central. Y él a su vez, digamos que... Atrajo ciertos sindicalistas, ciertos dirigentes él hizo, y él, creó su propia central, él alcanzó a crearla. Él creó su, su, su cuarta central, una central que no despegó, uh -huh. porque la central es la más grande en Colombia y la de mayor prestigio a nivel mundial. Uh -huh. Con todas las dificultades que tengamos, por eso fue una ofensiva, permítame utilizar una palabra, feroz. ¿A qué hora es que comienza la, la marcha mañana? ¿10 de la mañana? 10 de la mañana, lo estamos invitando. Invitamos a los periodistas que marchen. Bueno, me, me va a poner también en un aprieto... Eh, pero bueno, vamos a ver, yo creo que también debemos marchar todos los bogotanos, los colombianos, para hacer precisamente uso de ese primero de mayo, ahí a raíz de eh, la manifestación de los obreros en Chicago. Ese Chicago. es básicamente el día de, el día en que nació este día del trabajo que se celebra primero de mayo. Pero, como este país es de, de contrastes, hoy se está celebrando también la última noche del festival Vallenato, y aquí para ponerle un poquito de amenizar un poquito más la tarde, esta tarde fría de Bogotá, les vamos a presentar eh, precisamente del Festival Vallenato del 2011, en nuestra recordoteca, vamos a ir para atrás en el tiempo, pero le vamos a presentar lo que muy pocos ven, y ahora que ningún sistema de cable nos deja ver Telecaribe, pues muy pocos ven el Festival Vallenato de niños, y van a ver aquí un verdadero genio, un verdadero maestro, este niño que van a ver interpretando a Alicia Dorada, y ya les tenemos otra sorpresa para más adelante, el Festival Vallenato de 2011, pero los dejo con este niño interpretando aquí Alicia Dorada en nuestro Festival Vallenato de Niños. Y ya regresamos con los temas del empleo, del trabajo, de las marchas de mañana en eh, TV Red, porque aquí también estamos con el primero de mayo, con el Día del Trabajador. Los dejamos con Alicia Dorada 
en versión del Festival Vallenato Infantil. Yeah, man. 